In the annual Buddhist calendar, Kapansa, the first day of the three months rains retreat, stands among the most important events in Southeast Asia. Every July, as monsoon rains settle in, enthusiastic believers observe the onset of Buddhist Lent throughout communities across Thailand, Myanmar, Cambodia and Laos. In a small mountain village near the Thai-Myanmar border, a unique group of refugee migrants observe Khaopansa rituals. Beyond the temple offerings, ordination ceremonies, and festival meals, this community of newcomers celebrates much more. Here, on the Thai side of the border, the Daraang migrants of northern Thailand celebrate safety and freedom previously unknown to them. Having fled conflict, civil war, drug running, as well as long-standing victimization at the hands of more powerful ethnic groups in Myanmar's Shan state, the Daraang now enjoy newfound dignity as a community. Where hunger, danger, and death predominated their daily lives in Myanmar, today in Thailand, they live in relative abundance, opportunity, and hope for more prosperity for the coming generations. Myanmar, formerly known as Burma, is among the most ethnically diverse and divided countries in the world. A resource-rich country with a population of 53 million, Myanmar's modern history has been shaped by Burmese ethnic Shoanism and illegitimate military governments. As the country's most powerful institution, the Burmese military, or Tadmadav, aggressively resist claims by Myanmar's numerous minority groups for autonomy and self-rule. Despite some progress towards reconciliation with a few groups in recent years, vast tracts of poorly governed terrain along Myanmar's border remain home to some of the longest civil wars in the world. The mountainous and ethnically diverse Shan state is particularly dangerous. Everyday life for many people in the Shan state is full of political risk and security hazards. The Daraang are one of 135 officially recognized minority groups in Myanmar. They are small in number and lesser known compared to the Shan, Chin, Karen, Rohingya, and other historically significant groups. Known culturally by the Burmese exonym Balong, about 500,000 Daraang call Myanmar their home. Most Daraang, known as Golden Balang, reside in the northern Shan state near China, home to a recently formed Balang self-administered zone. Separated from this larger group are similar Daraang communities, or Silver Balang. They are found in the mountainous regions of the southern Shan state, closer to Shan capital of Tiwanji, and far from the Balong self-administered zone. Outside of Myanmar, 20,000 Daraang reside in China as a Daang, an officially recognized minority in that country. And since the 1990s, approximately 9,000 Daraang have fled Myanmar's violence, war, and hardship in search of refuge in northern Thailand. As a people, the Daraang are experienced migrants. The ancestors of the Daraang were driven to the tops of the hills by various invaders, including the Shan and Burmese. There, in the uplands, they learned to cultivate tea as a trade crop. Outnumbered by larger ethnic groups, the Daraang generally kept to themselves. 
to lowlanders as well as to Burma's British colonizers. The Daraang were known as peaceful Buddhist farmers. In more recent decades, the peaceful Daraang fell victim to the chaos and conflict of the Shan state. Their communities came under threat. Following Burma's independence in 1948 and during the Cold War, the Shan state in Myanmar attracted attention due to its lawlessness and role in the international narcotics trade. Opium production emerged to finance weapons trafficking, ethnic conflicts and illicit wealth. In Southeast Asia's Golden Triangle region, where Myanmar, Thailand and Laos converge along the Mekong River, opium became a currency of its own during the 1960s, 70s and 80s. More profitable than tea or other cash crops, many upland minority groups began to cultivate poppies for opium production. The Daraang in the Namsang area of the southern Shan state were no exception. <laughs> As poppy cultivators, they made little money compared to opium producers and traffickers, so their remote upland villages remained poor and underdeveloped. Over time, however, they drew increasing interest from larger ethnic groups, opium traffickers, warlords, and even the Burmese authorities. By the 1990s, the Daraang of Namsang found themselves caught in the middle of multiple Shan state conflicts. Unwilling to take sides, but too small to effectively defend themselves, they became trapped. At one time, Shan militias would harass Daraang villagers, demanding food, resources, and young men to fight for their cause. At other times, Burmese authorities arrived and demanded the same. Food grew scarce. Young Daraang boys began to be conscripted against the will of their parents. <laughs> มีหลายอย่างพ่อโอมีพม่ามีสี่ห้าอย่างแล้วก็เขาจะคอถ้าเป็นผู้ชายเขาจะยับเป็นทหารก็เลยถ้าใครมีลูกไม่อยากอยู
ตัดสินใจลาออกจากพระสิกลาออกจากพระนี่ก็เดินทางมาขึ้นดอยขึ้นดอยอ่างทางข้ามดอยเดินเดินเดินพัทลาวานมีความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันกับเพื่อนร่วมงานของพัทลาวานที่ชื่อว่าพัทลาวานนี่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันกับเพื่อนร่วมงานของพัทลาวานที่ชื่อว่าพัทลาวานนี่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันกับเพื่อนร่วมงานของพัทลาวานที่ชื่อว่าพัทลาวานนี่เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ไม่เหมือนกันกับ Path and his family lived on the Myanmar side of the border when he was young, plagued by the opium trade and Shan state violence of the region. Kunsa, a Shan state warlord and opium king, was in control of a large portion of both the heroin and opium markets throughout Southeast Asia and had amassed a large army to intimidate groups like the Daraang into submission. <laughs> นะครับตอนนั้นนี่พ่อก็ไม่อยู่ตอนที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะแต่พ่อมารับจ้างฝั่งไทยแต่ผมกับแม่อยู่ฝั่งนู้นกับน้องสาวคนหนึ่งคนเล็กๆหลังจากนั้นเมื่อกันสู้รบกันแล้วก็ทหารเหล่านั้นเข้ามาในชุมชนในหมู่บ้านเลยผมยังจําความได้นะเขาวิ่งเข้ามาแล้วก็เขายิงปืนแบบยิงขู่ยิงอะไรไม่รู้หลังจากนั้นเราก็หนีกระจัดกระจายหลบหนีกันแล้วก็ทหารเขาก็มาถามว่าผู้นำหมู่บ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้นำหมู่บ้านไม่อยู่ไงถ้าอยู่นี่อาจจะไม่รอดอาจจะทหารอาจจะเก็บเขาตอนนั้นก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เนี่ยเขามาถามเพราะอะไรหลังจากนั้นเขาก็เอาผู้ใหญ่นะผู้อบสูในชุมชนนะแล้วก็พาให้ไปสอบปากคําอะไรเงี้ยแบบว่าเรียกให้มาแล้วก็มาสัมภาษณ์หรือว่าเป็นสัมภาษณ์หรือไม่ใช่สัมภาษณ์อะไรเอาปืนจี้แล้วก็สั่งกําลังคุยอยู่แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็กลับ A few days later, Pat describes the soldiers caught up with his father, the Darang village leader they had been searching for. คนหนึ่งเขาอยู่ฝั่งไทยเนี่ยเขาจ้างพ่อผมเขาไปทำงานเหตุการณ์ตรงคืนหนึ่งคืนหนึ่งนะครับพ่อผมแล้วก็เพื่อนอีกเจ็ดคนนะครับอีกเจ็ดคนแล้วก็เป็นกลางค่ำกลางคืนเขาจะไปดูหนังแต่ปรากฏว่าเจอรถเทียบบ้านปางควายเนี่ยเนาะตำบลไม่งอนเนี่ยเขาเจอเจอรถคันหนึ่งแล้วก็เขาก็บกรถจะจะจะขึ้นรถแล้วก็จะไปที่ไปดูหนังปรากฏว่าเจ้าของรถบอกกับเขาว่าจะไปไหนเขาก็บอกกับเจ้าของรถว่าจะไปดูหนังเจ้าของรถว่าเออคนละเจ้าของรถก็บอกราคาคันท่าเขาจะขึ้นเขาก็เขาก็บอกพ่อผมเขาก็บอกว่าเออไม่มีตังค์เออไม่มีตังค์ก็เจ้าของรถก็กระซิบกระซิบกันไปกระซิบกันมาเขาก็บอกว่าอย่างนั้นไม่ต้องขึ้นไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังค์ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยพอขึ้นมาปุ๊บปั๊บเนี่ยพ่อของเขาก็ขึ้นรถแล้วก็ที่นี่ไปไปถึงจุดที่จะต้องดูหนังปรากฏว่ารถคันนั้นไม่จอดวิ่งเลยวิ่งเต็มที่แล้วก็ไปไปเข้าที่ไหนไม่รู้มันเป็นกลางคืนแล้วก็มีในกลุ่มพ่อของเขานี่มีเจ็ดคนเนี่ยอีกคนหนึ่งนี่โดดลงรถก่อนที่จะถึงจุดที่เขาขังพ่อของเขานะ One of the survivors later relayed to the villagers what happened next. คือพ่อผมถามเขาว่าทําไมต้องจับพวกเรามาทําไมเราจะดูหนังไม่ใช่มาแบบนี
แล้วก็เขาก็บอกว่าไม่ต้องพูดมากอะไรเงี้ยในทํานองนี้นะคนที่มาเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังทีหลังหลังจากนั้นพ่อผมก็จะหนีพ่อผมดูสถานการณ์ไม่สู้ดีคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแล้วก็พ่อผมนี่วิ่งจะโดดหนีจะโดดกําแพงปรากฏว่าของคนเหล่านั้นชักปืนยิงเลยนะครับเพราะชักปืนยิงเนี่ยหลังจากนั้นก็พ่อผมก็ล้มลงแล้วก็โดดกําแพงไม่พ้นแล้วก็คนเหล่านั้นเขาก็ตะกระจายกันแล้วก็เขาก็ล้อมกันจับที่นี่นี่มีอีกคนหนึ่ง Pat's father died that night. His body was never found. The captors held the other men for a time, ultimately killing the wounded man in front of the survivors. The captors also sought to identify and contact the Darang families of captured men to terrorize them further. Pat's mother tried in vain to get help, but authorities on both sides of the border weren't interested in getting involved. She came to realize she would never see her husband again. Many Darang families like Pat's and Das experienced similar violence in the 1980s and 90s. They began to follow the lead of the Karen, Lahu, and other upland groups from Myanmar who had been crossing the border into Thailand. As Buddhists, the Darang have found it easier to find acceptance in Thai society than some of the other upland groups. Although they arrived later than many upland minorities in Thailand, Thai authorities view them as more cultured than non-Buddhist groups. Thailand's late monarch. King Bumibon Adunadet, in particular, seemed encouraged by this fact when the first Darang refugees appealed to enter Thailand. มีมามาอยู่เมืองไทยในทหารก็มาไล่เฮาหลายวันหลายวันทหารไทยเนี่ยมาเข้ามาเกยหันอยู่ไปอยู่มาเออมันมีปรุงเป็นคนจีนมัน
is one of many USDP employees, helping the Dara Ang and other upland groups find their way through Thailand's immigration and legal residence system. He is known to many in the Darang community as DJ Path, hosting a weekly radio broadcast listened to across northern Thailand, where he shares important information, advertises events, takes calls from listeners in the Darang language, and even plays Darang music straight out of Myanmar. He provides a direct line of communication between USDP and the upland groups they're trying to support. And because of their direct involvement, USDP has been able to complete many development projects, such as organizing the building of new water tanks in Hoi Mok Liam and guiding many refugees to apply for and receive their Thai ID cards they need to live and work in Thailand. It's been nearly 20 years since Da crossed over the mountain border into the country he now calls home. A new generation of Darang children is growing up in Thailand now, complete with full Thai citizenship and access to government-funded education and without any memory of the hardships of Myanmar. Though the adults in the community remark that the government does not directly support them much, the children in Hoi Mok Liam receive free schooling, uniforms, and help paying for transportation as well. In school, they learn English and Thai as well as skills like cooking and gardening to help them into their adulthoods. The headmaster is a Thai government official. However, the children are still encouraged to remember their Darang heritage. On Fridays, they attend school in their traditional Darang dress and outside of school, Hoi Mak Liam and the attached newer village still celebrate Buddhist festivals in their own grand fashion. Over three decades in Thailand, the Arang families and communities have worked hard to improve their standard of living and to continue to draw upon their own resourcefulness, industry and outside support to continue the steady growth. <laughs> อยากได้ลูกเรียนสูงๆจะได้ช่วยพี่น้องเราอยากให้ลูกผมเรียนสูงๆแต่ถ้าผมมีมีตังค์ในอนาคตแต่ถ้าผมไม่มีก็ก็